Assalamualaikum teman-teman dimanapun anda berada Udah lama nih saya nggak uh, bikin konten Konten untuk saat ini video ini saya akan membagikan tip atau trik cara Cara apa? Cara memasang AC dua kamar satu AC mungkin beda ya dari yang biasanya biasanya saya gerbek gerbek toko karena masih di Jakarta masih siaga dari COVID-19 jadi saya kasih tutorial atau trik-trik yang beda dari yang biasanya saya gerbek toko Oke okay, teman-teman, inilah trik atau strategi dua kamar satu AC. Pertama kita lubangin dulu yang dua kamar. Ini luasnya berapa mas? 50 cm ya. 50 cm luasnya. Terus cara pemasangnya seperti ini. Kenapa harus 50 cm mas? Kenapa nggak 30 atau 40? Biar servisnya gampang mas. Oh gitu. Pencopotan atau pencucian juga biar gampang ya? Betul. Oke, okay, standar lah ya. Oke okay, oke. Okay gini teman-teman tuh caranya seperti ini jadi diameternya ini 50 cm ke samping ke bawah juga sama terus kita lihat cara pemasangnya seperti apa nah ini pemasangannya oh kalau 50 cm itu pemasangnya lebih enak ya betul mas nggak ganggu tangan nggak ganggu ini ya betul terus mulutnya swing nih uh -huh. ini harus a setengah harus pas tengah ya? ya jadi sono dingin sini juga dingin oh. bagian dingin lebih rata oh gitu karena dibagi dua ya betul ini selingkuh berarti <laughs> nah dibagi dua oh berarti as, as, te, as tembok ketemu okay. as swing oh gitu ya ya dari sini ketemu di sini ya, ya. jadi pembagiannya rata ya oke okay. rata abil oke okay, sip ini lubangnya kebetulan belum saya tutup para bis ini jadi tinggal ditutup lubang-lubangnya ini biar nggak terlalu boros uh, apa keluar tingginya tuh nggak terlalu banyak keluar ini spesialis langganan saya tukang aslinya jos mantap asli baik ini ganteng mas asli ganteng cuma ditutup ya asli cilacap ya asik sip ini teman-teman boleh ditiru berarti buat teman-teman dimanapun anda berada itu kalau mau mensiasati dua kamar ini kan kamar anak saya yang kedua yang sebelah yang pertama ini karena katanya kepanasan gaya ya anak sekarang dulu aja kalau pengen ngadem di emperan rumah udah adem sekarang enggak pakai AC gaya oke gini caranya ya jadi kembali saya ulang lagi diameternya lubangnya yang e, perbatasan kamar itu ke samping atau ke arah kesininya nih ini 50 cm ke bawah sini juga 50 cm jadi 50 cm persegi karena apa memudahkan untuk memasang AC pertama keduanya kalau pas servis mau buka-buka cupnya ini kan ada cupnya lagi nih itu biar gampang biar mudah itu itu caranya seperti itu oke okay. Oke okay, teman-teman, ini cara menggabungkan antara kabel sama selang ya, kalau bahasa saya selang. Kita dilapisi sama kayak model solasi tapi khusus buat AC. Ini kebetulan di atas rumah, panasnya sama tiger. Tapi resiko tukang AC kayak gini nih kalau masang yang di outdoornya harus panas-panasan suasananya panas full
teman-teman uh, ini pipa saluran atau selang plus kabelnya yang arahnya ke atas rumah dan dari kamar sampai di outdoornya ini kira-kiranya sekitar 15 meter saya sudah komunikasi sama yang tukang pasang AC yang biasa pasang AC masih masih bisa sih kalau rumah teman-teman tuh sekitar membutuhkan kabel itu sampai 20 meter bisa ini 15 meter ini ini di atas rumah saya Oke okay, teman-teman ini cara pemasangannya yang saya bilang tadi kenapa harus 50 cm nah, pemasangannya ini kalau 50 cm pemasangannya itu sangat mudah Tuh. coba ini kalau 40 cm atau 35 cm susah masangnya kalau ini kan masukinnya gampang Ya, itu maksudnya. Nah, jos, jos kandas. Oke, teman-teman, ini penampakannya kalau udah dipasang aslinya. Dan saya setting di ukuran untuk dingin itu cuma 20 karena diameter dari kamar anak saya ini sekitar 2 meter setengah kalau 2 berarti 5 meter terus luasnya sekitar 3 meteran jadi 5 kali 6 makanya saya berani pasang AC, AC ini enggak, enggak gede cuma setengah PK tapi dinginnya udah berasa jadi enggak ada bantuan kipas pun masih berasa itu dingin cukup lah buat apa uh, ukuran ruangan segini ini yang uh, anak saya yang pertama dan ini yang tampilan atau penampakan yang kamar saya eh kamar anak saya yang kedua ini masih merasakan kenyamanan dinginnya ruangan yang tadinya ini kipas tuh sampai ukuran tiga sampai ujung kurus sehingga jelas lah tapi Alhamdulillah sekarang udah santai jadi ini penampakannya teman-teman jadi eh, kalau punya dana terbatas ini kalau saya total pe pembongkaran atau bikin lubang ini saya bayar tukang sekitar 100 ya tergantung sih di daerah mana cuman di Jakarta saya ada kalangan tukang kebetulan saya bayar 100 ribu karena dikerjanya enggak ada sehari cukup lah terus uh, harga AC saya pilih yang murah aja tapi kualitasnya yang saya nanya sama si Tukangnya itu udah lumayan. Oke teman-teman semua, itulah cara atau trik strategi 
uh, informasi yang bisa saya sampaikan informasi atau tip itu yang saya sampaikan itu berdasarkan ilmu pengetahuan saya yang saya jalani yang saya alami bagi teman-teman semua yang ingin memakai cara saya tadi monggo silahkan budget atau duit atau dana hanya 3 juta lebih bisa mendinginkan dua kamar sekaligus karena anak saya tiga jadi e, kamar bersebelahan saya akalin saya siasatin pakai satu AC untuk dua kamar dan bagi teman-teman semua yang e, apa itu menonton video ini e, bisa memakai ide saya ini. karena di saat seperti sekarang ini lagi lagi musim atau lagi keadaan seperti ini banyak orang yang stres banyak orang yang bisa keluar jadi saya bikin senyaman mungkin buat anak-anak saya karena anak saya adalah aset masa depan saya oke teman-teman semoga bermanfaat informasi yang saya sampaikan ini dan jangan lupa terus berjuang dan nikmatin prosesnya mudah-mudahan kedepannya kita bisa gerbek-gerbek toko lagi kita cari-cari lagi informasi tentang bisnis tentang gimana caranya membangun bisnis toko pulsa atau toko konter pulsa oke sampai jumpa di video saya selanjutnya eh, terima kasih sudah menonton yang belum subscribe silahkan monggo subscribe like boleh komentar boleh tanya-tanya monggo saran kritiknya apa apalagi yang harus saya bikin konten atau apalagi yang bisa saya informasikan eh, saran kritiknya monggo terima kasih Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum